நியூஸ் கிளிட்ஸ் நேருக்கு ரொம்ப வணக்கம் தீர்வுங்கிறது இப்போ ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி மருந்து கொடுத்து சக்கரை நோயை கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ண முடியாது சக்கர வியாதிங்கிறது உணவுனால் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அது உணவாலேயே குணப்படுத்தலாம் நைட்டு பத்து மணிலேருந்து காலைல ரெண்டு மணி வரைக்கும் நல்ல தூக்கம் இருந்தால் அது வந்து நம்ம உடம்புல நல்ல ஹார்மோன்ஸ்லாம் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதே நேரத்தில் அந்த அந்த தூக்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கலன்னா பல விதமான மோசமான ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும் அதனால சக்கரை ஏறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு உண்டு எடைக்கும் வியாதிக்கும் சம்மந்தம் என்னென்னா நம்ம எடை கூட கூட எல்லா எல்லா விதமான வியாதியும் வரும் டைப் ஒன்றுக்கு வந்து இன்சுலின் கொடுத்தா அவங்க நார்மல் ஆகிடுவாங்க இல்லாட்டி சுகர் கண்ட்ரோலாக வரும் டைப் டூவில் இன்சுலின் கொடுத்தால் சக்கரை குறையலாம் ஆனால் வியாதி முத்தி போகும் உலகம் முழுசும் பெரும்பாலான மக்களுக்கு இருக்கிறது சர்க்கரை நோய் இதை பத்தி சொல்லுங்க சர்க்கரை நோய் பத்தி போதிய விழிப்புணர்வு மக்கள் கிட்ட இருக்கா அதிக அளவுல மக்கள் பாதிக்கப்படுறதுக்கு என்ன காரணம் விழிப்புணர்ச்சிங்கிறது இப்போதைக்கு இருக்கு ஆனா அது வந்து நாங்க வேற விதமா அதை சொல்லிட்டு இருக்கோம் சக்கரை வியாதி நிறைய பேர் உலகத்துல நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க இன்னும் அதிகமாயிட்டு தான் போறது குறையிற மாதிரி தெரியல பட் இப்போது ஒரு புதுசாக ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வந்திருக்கு அதை பற்றி தான் நாங்கள் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருக்கும் உங்களுடைய சிகிச்சை முறை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது சக்கரை வியாதிங்கிறது உணவுனால் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அது உணவாலேயே குணப்படுத்தலாம் நான் சொல்கிறது வந்து டைப் டூங்கிறது டைப் ஒன்றுங்கிறது வந்து பேன்கிரியாஸுங்கிறது பேன்கிரியாஸ்லேருந்து இன்சுலின் உற்பத்தியே இல்லை அதனால் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஆனால் டைப் டூன்னு இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்க பிரச்சனை என்னென்னா இன்சுலின் அதிகமாக சுரக்கிறதுனால அது வேலை செய்யாதனால வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இது வந்து முக்கால்வாசி காரணம் வந்து உணவுனால தான் அதனால் உணவுனாலேயே இதை குணப்படுத்த முடியுங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆர்குமெண்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு சக்கரை நோய் இருக்குது அப்படிங்கிறத எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன சிம்டம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில பேருக்கு வந்து வெயிட்டு ரொம்ப குறையலாம் சில பேர் ரொம்ப தாகம் எடுக்கலாம் அதிகமாக ஒன்றுக்கு போகலாம் சிறுநீர் போகலாம் இதில் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது பட் பல பேருக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்குன்னே தெரியாது டெஸ்ட் பண்ணால் தான் தெரியும் மன அழுத்தத்துக்கும் சர்க்கரை வியாதிக்கும் என்ன மாதிரியான தொடர்புகள் இருக்குது நிச்சயமாக நிச்சயமாக அதுக்கு தொடர்பு உண்டு மனம் அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தால் அதனால் சில ஹார்மோன்ஸ்லாம் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் அது காட்டிசால்னு சொல்லுவோம் கேட்டிகாலமைன்ஸ் இது அதிகமாக உற்பத்தி ஆனால் இதனாலேயும் சர்க்கரை வியாதி சர்க்கரை அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அவங்க என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம் என்னென்னலாம் சாப்பிடக்கூடாது வியாதி உள்ளவங்க என்னென்னா மாவு சத்து கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணும் தட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட் ஷுட் பி கம்ப்ளீட்லி எலிமினேட்டட் கார்போஹைட்ரேட்னால் என்ன சொல்கிறோம்னா அரிசி அரிசியிலேருந்து வரக்கூடியது கோதுமை கோதுமையிலேருந்து வரக்கூடியது எதுவும் சிறு தானியங்கள் இதை தவிர பால் இனிப்புகள் ஸ்வீட் இதெல்லாம் மாவு சத்து இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு காய்கறிகள்லேருந்து வரக்கூடிய மாவு சத்துக்கள் மாத்திரம் எடுத்துக்கணும் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து நல்ல சுத்தமான கொழுப்பு அதிகமாக எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெஜிடேரியன்ஸ்னால் அவங்க நிறைய நெய் வெண்ணெய் அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் கோகோனட் ஆயில் பல விதங்களை எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்ல கொழுப்பு நான் வெஜிடேரியன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் எக் எக் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஃபுட்டு அதில் வந்து புரதமும் கொழுப்பும் தான் இருக்குது மாவு சத்து கிடையாது ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி அனிமல் ஃபேட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதை எடுத்துக்கலாம் ஆர்கன் மீட் இதெல்லாம் வந்து கொழுப்பு அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி உணவு பழக்கத்தை மாற்றினா உங்களுக்கு வந்து மாவு சத்து உடம்பில் போகிறது கம்மியாகும் அதனால் இன்சுலின் உற்பத்தி கம்மியாகும் நாளடைவில் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி ஆகிடும் அது இன்சுலின் ஒழுங்காக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்சுலினோட வேலை சர்க்கரையை கட்டுப்பாடோடு வச்சுக்கிறது ஸோ நம்ம இன்ஸ் வேலை செய்யாத இன்சுலினை வேலை செய்ய வச்சா சர்க்கரை கட்டுப்பாட் கட்டுப்பாட்டுக்கு உள் பட்டு வரும் பொதுவாக சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு டாக்டர்கள் அதிகமாக கோதுமை சேர்த்துக்க சொல்கிறாங்க அது எதனால் அது ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் இதை நாங்கள் மாத்திரம் இதை இதை இந்த விதமான ஒரு டயட்ரி அட்வைஸ் கொடுத்து நிறைய பேருக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு நிறைய பேருக்கு நார்மலாக ஆகிருக்கு இதனால் இது வந்து எங்களுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இது பரவலாக உலகம் ஃபுல்லாக இப்போ பேசப்படுறது இதெல்லாம் மாறி தான் ஆகணும் கோதுமைங்கிறது அதில் வந்து குளூட்டன் ஒரு புரதம் இருக்குது வெரி பேட் அது ரொம்ப இது அண்டு 
கோதுமை உலகம் ஃபுல்லாக வந்து ஜிஎம்ஓ தான் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபை அதில் நிறைய பெஸ்டிசைட்லாம் இருக்குது பாட்டம் லைன்னா கோதுமைங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது நிச்சயமாக எடுத்துக்கூடாது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கொழுப்பு அதிகம் உள்ள உணவுகளை சாப்பிட்டா வேறு எதுவும் பிரச்சனை வராதா டாக்டர் கொழுப்பு இந்த மாதிரி நான் சொன்ன கொழுப்பு சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடம்புக்கு கொழுப்பு ஏறாது ரத்த குழலாம் அடுப்பெல்லாம் ஏற்படாது இது வந்து ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது எந்த கொழுப்பு மோசமான கொழுப்புனால் நம்ம மாவு சத்து சாப்பிட்றது தட் இஸ் குளுக்கோஸ் இது வந்து இன்சுலின் இந்த குளுக்கோஸ் எடுத்து நம்ம லிவருக்குள்ளே தள்ளி அதில் கொழுப்பு ட்ரைக்ளிசரைன்னு கொழுப்பு மாறுது இந்த கொழுப்பு லிவர்லேயே முதல்ல லிவரில் உற்பத்தியாக அங்கேருந்து நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக பரவுது இது தான் மோசமான கொழுப்பு அதாவது ட்ரைக்ளிசரைடுங்கிற ஃபேட்டு தான் மோசமான கொழுப்பு இந்த ட்ரைக்ளிசரைடில் தான் நிறைய பேட் கெமிக்கல்ஸ் உற்பத்தி ஆகுது அது தான் நம்ம ரத்த குழையை டேமேஜ் பண்ணுறது தவிர நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நல்ல சத்தான கொழுப்பு எந்த விதமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது உடம்புக்கு சக்கரை நோய் வந்தால் குணப்படுத்தவே முடியாது அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கிறாங்க அது உண்மையா அதாவது சக்கரை வியாதிங்கிறத வந்து நார்மலாக என்ன நம்பிக்கைன்னா அது ஒரு வந்துடுத்துனா அதாவது நான் சொல்கிறது எல்லாமே டைப் டூ டயபெட்டிஸ் தான் இது வந்துடுத்துனா வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் நோயாளியாக இருக்கணுங்கிறதா நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் பட் அது இல்லைன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன்னா நிறைய பேர் உலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் நார்மலாக இருக்காங்க எங்கள் பேஷண்ட்ஸே நிறைய பேர் நார்மலாக இருக்காங்க ஸோ இது வந்து குணப்படுத்த முடியாத வியாதின்னு சொல்கிறது அவ்வளோ கரெக்டு கிடையாது அதாவது இதை வந்து கியூர்னு சொல்ல மாட்டோம் யூ கேன் புட் இட் டு ரெமிஷன் அதாவது ஒரு தூங்க பண்ணிடலாம் நம்ம உணவு முறையை மாற்றினா சக்கரை நல்லா குறையும் பிரச்சனை எதுவும் இருக்காது நார்மலாக இருக்கலாம் இதனோட பக்க விளைவுகள் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா வெயிட்டு குறையும் ப்ரெஷரும் குறையும் கொழுப்பும் நார்மல் ஆகும் பலவிதமான நன்மைகள் உண்டு ஏன்னா நம்ம இப்படித்தான் நம்ம ஜெனட்டிக்லி வி ஆர் ப்ரோக்ராம் டு ஈட் திஸ் வே சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு காலில் பொண் வந்தால் சீக்கிரம் ஆறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது எந்த அளவுக்கு உண்மை கரெக்டு எல்லாமே ஏன்னா வந்து நம்ம ரத்த குழாயெல்லாம் டேமேஜ் ஆகும் சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கிறனால ரத்த குழாயெல்லாம் டேமேஜ் ஆகும் அதனால் வந்து காலுக்கு போல் ரத்த குழாயெல்லாம் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அது ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா அது கீழே ஆகிறது கஷ்டம்தான் அது உண்மை தான் பலவிதமான பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் எல்லாத்துக்கும் வந்து தீர்வுங்கிறது நம்ம மருந்து கொடுத்து இப்போ ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி மருந்து கொடுத்து சர்க்கரை நோயை கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ண முடியாது அப்படி சக்கரை நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் தொடர்ந்து இருக்கும் ஏன்னா இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வந்து சர்க்கரைனால் மாத்திரம் கிடையாது இன்சுலின் அதிகமாக இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் வரும் நாங்கள் அதுதான் சொல்கிறோம் இன்சுலின் அதிகமாக இருந்தாலும் அது ஒரு விஷம் சர்க்கரை அதிகமாக இருந்தாலும் ஒரு விஷம் நம்ம இப்போ இப்போ பார்க்கக்கூடிய கண்ணோடத்தில் நம்ம சர்க்கரையை மாத்திரம் தான் ட்ரீட் பண்ணுறோம் சர்க்கரையை ட்ரீட் பண்ணால் இன்சுலின் குறையாது அதாவது சர்க்கரையை இப்போது ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணால் இன்சுலின் குறையாது ஆனால் இன்சுலினை வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணால் உணவு முறையில் ட்ரீட் பண்ணால் இன்சுலினும் குறையும் சர்க்கரையும் குறையும் வியாதி கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் ஆகிடும் சர்க்கரை நோய் பரம்பரை வியாதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மைதானா இதை தவிர்க்க முடியுமா அப்படின்னு தேவையில்லை பரம்பரையாக இருந்தால் நமக்கும் எனக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு இருந்தால் எனக்கும் வரணும்னு தேவையில்லை அது பேர் தான் எப்பிஜெனட்டிக்ஸ்னு பேர் அதாவது ஒரு இப்போ எங்கள் வீட்டில் சர்க்கரை நோய் இருக்குன்னா ஐ எம் லைக் அ கன் இந்த சர்க்கரை நோய்ங்கிற ஒரு இது வந்து ஒரு ஜீன் மாதிரி உள்ளே இருக்கும் எனக்கு சர்க்கரை நோய் வரும்னா ஐ ஷுட் ப்ரெஸ் மை ட்ரிகர் ட்ரிகர் வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் ஒழுங்காக வச்சுருந்தோன்னா சர்க்கரை நோய் வராது அதே போல் யாருக்குமே சர்க்கரை நோய் இல்லை எனக்கு வரணுன்னாலும் ஐ ஷுட் ப்ரெஸ் த ட்ரிகர் எது இருந்தாலும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் தான் முக்கியம் நம்ம பரம்பரை இல்லாட்டி ஜீன்ஸை மாத்திரம் பிளேம் பண்ணுறதுல அர்த்தம் இல்லை அதை மாற்றலாம் நம்ம மாற்றக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருக்குது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான தூக்கம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் தூக்கங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சரியாக தூக்கம் இல்லை எஸ்பெஷலி அந்த நைட்டு பத்து மணிலேருந்து காலைல ரெண்டு மணி வரைக்கும் நல்ல தூக்கம் இருந்தால் அது வந்து நம்ம உடம்பில் நல்ல ஹார்மோன்ஸ்லாம் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் அதே நேரத்தில் அந்த அந்த தூக்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கலன்னா பலவிதமான மோசமான ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும் அதனால் சர்க்கரை ஏறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு உண்டு தூக்கம் ரொம்ப அவசியம் அதே போல் மன உளைச்சல் இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் வரும் உடல் எடை எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அதுக்கான நடைமுறைகள் என்னென்ன உடல் எடைங்கிறத வந்து பேசிக்காக இப்போ நாங்கள் எங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் எடைங்கிறது வந்து இன்சுலின்
நம்ம மாவு சத்து கம்மி பண்ணால் தான் இன்சுலின் ஹார்மோன் குறையும் இன்னொரு விதம் வந்து நமக்கு மன உளைச்சல் அதிகமாக இருந்தால் காட்டிசால்ங்கிறது அதிகமாகும் ஸோ மன உளைச்சலை குறைக்கணும் அப்போது அதுவும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ எடைக்கும் எடைக்கும் வியாதிக்கும் சம்மந்தம் என்னென்னா நம்ம எடை கூட கூட எல்லா வர எல்லா விதமான வியாதியும் வரும் ஸோ எடையை குறைக்கிறது வந்து இட் இஸ் ஹார்மோனல் ஒபீசிட்டி அது ஓவர் வெயிட்டுங்கிறது இட் இஸ் ஹார்மோனல் நத்திங் டு டூ வித் ஈட்டிங் அதிகமாக சாப்பிட்றது கொஞ்சமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனாலலாம் வராது நம்ம என்ன சாப்பிட்றோங்கிறத பொறுத்து இருக்குது அந்த என்ன சாப்பிட்றோங்கிற இந்த சாப்பாடுலேருந்து நம்ம இன்சுலின் அதிகமாச்சுன்னா வெயிட் அதிகமாகும் இன்சுலின் குறைஞ்சதுன்னா வெயிட் குறையும் சர்க்கரை நோயாளிகள் எந்த மாதிரியான உடற்பயிற்சிகள் செய்யலாம் உடற்பயிற்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது எல்லாருமே பண்ணலாம் ஆனால் உடற்பயிற்சி மாத்திரம் பண்ணிவிட்டு நமக்கு சுகரோ வே கொலஸ்ட்ராலோ பிபியோ குறையோன்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது உணவு தான் முக்கியம் உணவு நல்ல கரெக்டான நான் இப்போ மேலே சொன்ன முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கரெக்டான உணவு சாப்பிட்டேன்னா எக்ஸசைஸுங்கிறது தேவையில்லை ஓனனால் பண்ணலாம் இல்லாட்டி தேவையில்லை நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் உணவு கவனிச்சுக்கலைனா உங்களுக்கு குணம் இருக்காது அதே சமயத்தில் நீங்கள் உணவு மாத்திரம் ப கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணலனா நிச்சயமாக உங்கள் குணம் இருக்கும் அது எக்ஸசைஸ்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு உணவு தான் முக்கியம் அடுத்து முடிஞ்சால் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன பேசிக்காக வந்து டைப் ஒன் அண்ட் டைப் ஒன் டூன்னு இருக்குது நை ஃபைவ் பர்சன்ட் டைப் ஒன் மிச்சம் வந்து டைப் டூன்வோம் டைப் ஒன்னுங்கிறத வந்து சில காரணங்களால் நம்ம பேன்கிரியாஸ்ங்கிற கிளாண்டில் வந்து இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ணுற செல் அதுவே டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும் டேமேஜ் ஆனதுனால இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகாது ஸோ இன்சுலின்ங்கிறது என்னென்னா வந்து இந்த சர்க்கரையை வந்து நம்ம திசுக்களுக்குள்ள தள்ளிய எனர்ஜிக்காக தான் பண்ணுறது ஸோ டைப் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நான் சாப்பிடுவாங்க சர்க்கரை அதிகமாக ஏறும் ஆனால் அந்த சர்க்கரையை உள்ள டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இன்சுலின் இல்லாததுனால அவங்க உடம்பு வந்து அவங்க எலும்பு அவங்களோட தசைகள்லாம் உருக்கி ரொம்ப கீட்டோ அசிடோசஸ் கண்டிஷன் போய் ரொம்ப லைஃப் ரொம்ப டேஞ்சர் ஆகிடும் அவங்களுக்கு இன்சுலின் கொடுத்தனா இந்த சர்க்கரைங்கிறது ரத்தத்துலேருந்து செல்லுக்குள்ளே போய் அவங்க நார்மல் ஆகிடுவாங்க இதுதான் டைப் ஒன் டைப் டூவில் என்னென்னா நம்ம மாவு சத்து சாப்பிட்னா சர்க்கரை அதிகமாக இருக்குது இன்சுலினும் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இன்சுலின் வேலை செய்யலை ஸோ இன்சுலின் ஆனது அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த சர்க்கரையை செல்லுக்குள்ளே தள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லை அதுதான் டைப் டூ அதனால தான் சொல்கிறோம் டைப் ஒன்றுக்கு வந்து இன்சுலின் கொடுத்தா அவங்க நார்மல் ஆகிடுவாங்க இல்லாட்டி சுகர் கண்ட்ரோலில் வரும் டைப் டூவில் இன்சுலின் கொடுத்தால் சர்க்கரை குறையலாம் ஆனால் வியாதி முற்றி போகும் அதாவது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் வியாதி ஸோ டைப் டூ டயபெட்டிஸ்க்கு நீங்கள் இன்சுலின் கொடுத்தா சர்க்கரை ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை குறையும் ஆனால் வியாதி முற்றி போகும் அதாவது ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரை எங்கேயுமே போகாது அது லிவரில் போய் கொழுப்பாக மாதிரி நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக பரவிடும் அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் டைப் டூ டயபெட்டிஸ்க்கு இன்சுலின் கொடுக்கறது வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒன்றும் ஒரு கரெக்டான ஐடியாவாக தெரியல அதிக அளவில் இளைஞர்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வருது அதுக்கு எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை சூழ்நிலை கடைபிடிக்கணும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று முக்கியமானது வந்து உணவு அதுதான் நாங்கள் முதல்ல எதுவும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓகே இன்னொன்று வந்து தூக்கத்தை அவங்க மேனேஜ் பண்ணணும் மூணாவது ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உணவு நீங்கள் ஒழுங்காக சாப்பிட்டாலே உங்கள் தூக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் குறையும் ஏன்னா நாங்கள் ஏன் சொல்கிறோன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவுனால நம்ம உடம்பில் நல்ல விதமான பாக்டீரியா உற்பத்தி ஆகும் நம்ம குடலில் அந்த பேக்டி நல்ல பாக்டீரியா இருந்தால் தான் நல்ல விதமான பிரெயினுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்னு சொல்லுவோம் செரட்டோனின் அண்ட் டோப்பமைன் இது ரெண்டும் குடலில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அது வந்து நல்ல அளவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகணுன்னா நமக்கு வயிற்றுக்குள்ளே குடலுக்குள்ளே நல்ல பாக்டீரியா இருக்கணும் இந்த நல்ல பாக்டீரியானால் இந்த செரட்டோனின் டோப்பமைன்லாம் நல்லா செக்ரீட் ஆச்சுன்னா நம்ம மைண்டு காம் ஆகும் அது இல்லைன்னா ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன் மன உளைச்சல் ஜாஸ்தி ஆகும் அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறேன் எல்லாத்துக்குமே கரெக்டான ஒழுங்கான சாப்பாடு நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுற சாப்பாடு டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் பாக்டீரியாலாம் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும் யூ வில் கெட் குட் பாக்டீரியா யூ வில் ஹாவ் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் செரட்டோனின் அண்ட் டோப்பமைன் யுவர் மைண்ட் வில் காம் டவுன் ஸோ மன உளைச்சல் டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ் டெஸ்ட் பண்ணினா தான் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அதாவது டைப் ஒன்னுங்கிறது வந்து என்ன அது வயசு கம்மியாக உள்ளவங்களு
இப்போ அதெல்லாம் அதை கூட குறைஞ்சணும் பத்து பன்னெண்டு வயசுலேயே டைப் டூ வருது அவங்களுக்கு வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இ இதனால் கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இன்சுலின் லெவல் பார்க்கலாம் சி பெப்டைடுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த சி பெப்டைடு இன்சுலின் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது டைப் ஒன்னுங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக உண்டு மற்றபடி வந்து டைப் டூவில் வந்து சி பெப்டைடு இன்சுலின் அதெல்லாம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த பேசிக்காக அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் எந்த வயசில் வருது அவங்க வெயிட் எப்படி இருக்கு அப்புறம் சில டெஸ்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க சொல்ற உணவு முறையும் பலியோ டயட் முறையும் ஒண்ணா அதாவது அது வந்து பாலியோ டயட் அதாவது மூதாதரிகள் சாப்பிட்ட சாப்பாடு நாங்க அப்படி சொல்ல மாட்டோம் பேசிக்கா என்னன்னா மாவுசத்து கம்மி பண்ணும் அவ்வளவுதான் கொழுப்பு அதிகமா சாப்பிடணும் இந்த பாலியோங்கிறத வந்து நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு நிறைய சாப்பிட சொல்றாங்க பட் நம்ம ஊர்ல வந்து அது அப்படி இல்லாம நீங்க வெஜிடேரியன் இருந்தாலும் பியோர் சைவம் இருந்தாலும் இதை குணப்படுத்த முடியும் எங்கள் குரூப்பில் நிறைய பேர் அதை பண்ணியிருக்காங்க ப்யோர் வெஜிடேரியன்ஸ் ஹவ் டன் இட் நாட் அ ப்ராப்ளம் சர்க்கரை நோயாளிகள் பொதுவாக பழங்கள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எதனால் ஆமாம் ஏன் சாப்பிடக்கூடாது ரெண்டு காரணம் பழங்கள் வந்து ஃப்ரக்டோஸ்னு ஒரு சுகர் இருக்குது ஸோ அந்த சுகர் வந்து லீவரில் போய் கொழுப்பு அதிகமாக ஆகிடும் அது ஃப்ரக்டோஸ் வந்து லீவரில் போய் கொழுப்பாக தான் மாறும் இதனால் வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் அதனால் சாப்பிடக்கூடாது இன்னொன்று என்ன இப்போ கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் எல்லாம் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபை டு பி மோர் ஸ்வீட் அதிகமாக இனிப்பாக இருக்கும் பெஸ்டிசைடு இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் நாங்கள் வந்து டயபெட்டிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் போது எந்த விதமான பழங்களையும் தொடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவோம் பழங்களையும் சாப்பிடக்கூடாது நிறைய டாக்டர் சர்க்கரை நோய்க்கு மாத்திரைகள் கொடுக்குறாங்க அதனால் ஏதாவது பாதிப்பு வருமா ஆமாம் மெடிசன் வந்து சைடு எஃபெக்ட் டெஃபினட்டாக உண்டு எல்லா மெடிசனும் சைடு எஃபெக்ட் இல்லைன்னா அது மருந்தே கிடையாது இன்னும் இன்னொன்று மோஸ்ட் ஆஃப் த மெடிசன்ஸு லிவரில் போய் அது மெட்டபலைஸ்னு சொல்லுவோம் அது ஐ கிட்னியில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும் நான் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லலாம் அது இங்கிலீஷில் தான் சொல்லலாம் தமிழில் சொல்ல எனக்கு தெரியாது அதாவது டயபெட்டிஸுங்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி அ ஃபிசியலாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் அவர் பாடி டு அ பர்சீவ் த்ரெட் விச் கேன் பி ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ஆர் இமோஷனல் ஸோ நம்ம பாடிக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்ததுனால அதனோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் டயபெட்டிஸு அ ஃபிசியலாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேனாட் பி ட்ரீட்டட் பை அ கெமிக்கல் கெமிக்கல்ங்கிறது மாத்திரை இதுதான் எங்களோட ஆர்குமெண்ட் ஸோ ஜஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன உடம்புக்கு என்ன தேவையோ அது ஒழுங்காக கொடுத்தனா வியாதியே வராது நமக்கு உடம்புக்கு தேவை நல்ல கொழுப்பு ஓரளவுக்கு புரதம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி மாவு சத்து இதை நம்ம உடம்பு கொடுத்தா நம்ம உடம்புக்கு எந்த வியாதியுமே வராது இதுதான் எங்களோட ஆர்குமெண்ட்